తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మోషే అంతటి చేసుకోలేదు మోషే వాళ్ళు మా అయ్య పెళ్లి చేస్తాడనమాట ఆ తర్వాత దేవుడు మరి వాళ్ళని ఆశీర్వదించి సిప్పోర గర్భం తెరిచి ఒక కుమారుణ్ణి ఇస్తే మోషే ఆ బాబుకి గెర్షోము అని పేరు పెట్టుకుంటాడు నేను ఈ దేశంలో అపరిచితుడుగా ఉన్నాను పరదేశీగా ఉన్నాను ఈ మిధ్యాన్లో అని గెర్షోమ్ అని పేరు పెట్టుకుంటాడు గెర్షోమ్ అంటే పరదేశీ అని అర్థం అనమాట ఆ తర్వాత దేవుడు అతనితో మాట్లాడతారనమాట మోషే మరి మిధ్యాను చూస్తే సినాయి పర్వతం దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట మామగారి గొర్రెలు తీసుకొని అలా సినాయి పర్వతం దగ్గరికి వెళ్తాడు అలా గొర్రెలు కాస్తూ కాస్తూ మామగారి గొర్రెలు నలభై సంవత్సరాలు కాస్తాడు అనమాట నలభై సంవత్సరాలు ఫరో రాజు దగ్గర ఉంటాడు రాజకుమారుడిలాగా నలభై సంవత్సరాలు మామ దగ్గర గొర్రెల కాపరిగా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆయన వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చేస్తుంది ఆయనకి ఆ జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి అక్కడ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మా ప్రజలు ఐగుప్తులు ఎలా బాధలు పడుతున్నారు అనుకుంటాడు మోసే వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు మండుచున్న పొద ద్వారా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు అతనితో మాట్లాడతాడు మోసే ఆయుగుప్తులో నా ప్రజల బాధల్ని నేను కన్నులారా చూశాను వాళ్ళు పెట్టే మూలుగు అక్రందన నా చెవిగ్న వినపడింది నీ వెళ్ళి వాళ్ళని రక్షించుకొని రావాలి అని చెప్పినప్పుడు మోస తొందరగా వినడు నేను నత్తివాడు నాకు తెలీదు ఎలా మాట్లాడాలో నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి ఇంకొకరిని పంపించు నేను ఎవరు పంపారని ఫరో రాజు అడిగితే నేనేం చెప్పాలి దేవుడు అన్నిటికీ సమాధానం చెప్తారు నువ్వు నత్తివాడైతే మీ అన్నయ్యని తరఫున మాట్లాడతాడులయ్యా నేను ఎవరు ఎవరు పంపారంటే చెప్పయ్యా నేను ఉన్నవాడు అనే దేవుడు పంపాడని అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడు పంపాడని చెప్పయ్యా అని చెప్పి చాలాసేపు మరి ఆయనని ఒప్పించి దేవుడు మరి ఐగుప్తికి పంపిస్తారు మోషన్ అయితే దేవుడు ఇలా మండుచున్న పొద నుంచి మాట్లాడిన తర్వాత మరి గొర్రెల్ని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్తాడు కదా మోషే మోషే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ మావయ్యతో చెప్తారు నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన నిర్గమ కాండంలో మావయ్య నేను ఇలా వెళ్ళాలి దేవుని పని మీద ఐగుప్తికి వెళ్ళాలి అని అంటే నన్ను వెళ్ళడానికి అనుమతించండి నాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాడు నేను ఈరోజు ఈ వాక్యం చెప్పడానికి రాకముందు ధ్యానిస్తుంటే నిజంగా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న మోషే వాళ్ళ మామగారిని అనుమతి అడుగుతున్నాడు నేను దేవుని పని కొరకు వెళ్ళాలి మావయ్య నన్ను పంపించండి మావయ్య గారు అని వాళ్ళ మావయ్య గారు అంటారు ఇతరో నాయన ప్రశాంతంగా వెళ్ళిరా చక్కగా ఎంత చక్కగా వాళ్ళ మావ అల్లుళ్ళు ఎంత చక్కగా ఉంటున్నారు చూడండి వాళ్ళు ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ ప్రేమించుకుంటూ ఉన్నారు నాయన ప్రశాంతంగా వెళ్ళిరా అని చెప్తాడు అప్పుడు మోషే తన భార్య సిప్పోరాని మరి తన కుమారుడు గెర్షో గెర్షోము ఆ తర్వాత ఇంకొక కుమారుని కూడా దేవుడు ఇస్తారు ఎలియేజర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నా తండ్రి దేవుడే నాకు దిక్కు అని అర్థం అనమాట అక్కడ మిధ్యాన్లో ఆయన గొర్రెలు కాచుకుంటూ అయ్యా నువ్వే నాకు దిక్కు నా తండ్రి దేవుడు నా పితరుల దేవుడు అబ్రహం ఇస్సాక్ యాకోబుల దేవుడే నాకు దిక్కు అని ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటాడనమాట అలా తన భార్యని కుమారులని గాడిద మీద ఎక్కించుకొని మోసే దేవుని పని కొరకు మిథ్యా నుంచి బయలుదేరుతాడనమాట ఆయుగుప్తికి బయలుదేరుతాడు చూడండి అప్పుడు ఆమె వాళ్ళు బయలుదేరిన తర్వాత ఒక చోట రాత్రి అవుతుంది విడిది చేస్తారనమాట విడిది చేసినప్పుడు రాత్రిలో యావే దేవుడు మోషేని చంపబోతాడనమాట అప్పుడు వెంటనే సిప్పోర ఏం చేస్తుందంటే ఒక చెక్కుముకి రాయి తీసుకొని తన కొడుకు చర్మాగ్రాన్ని కోసి అంటే సున్నతి చేసి దాన్ని తీసుకొని మరి తన భర్త పాదాలకి పూస్తుందనమాట కొడుకు చర్మాగ్రాన్ని సున్నతి చేసి అంటే చర్మాగ్రాన్ని కోసి ఆ రక్తం నెత్తురు తీసుకొని దాన్ని భర్త పాదాలకి పూసి నిజంగా నీవు నాకు నెత్తురు పొత్తు గల పెనిమిట అయ్యావు కదా అని చెప్పేసి అంటుందనమాట అప్పుడు యావే మోషేని చంపబోయిన యావే మోషేని చంపడం మానేస్తాడు ఒక సహోదరు నన్ను అడిగింది ఎందుకు ఇలా చేశారు దేవుడు అని ఎందుకంటే మోషే మరి ఇజ్రాయేలీ ఇజ్రాయేలీయుడు దేవుడు అబ్రహాంని పిలిచినప్పుడు ఆది కాండం పదిహేడులో దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడుతున్నాడు పదిహేడు అధ్యాయం అంతా మీరు చూస్తే 
ఏడో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి కూడా అంతా చూస్తే అక్కడ అబ్రహము నువ్వు నా సన్నిధిలో ఉన్ మరి ఉత్తముడుగా ఉండు నీ పేరు ఇప్పటి నుంచి అబ్రహము కాదు అబ్రహాము అంటే ఉప తండ్రికి పుట్టిన కొడుకు అని అర్థం అబ్రహాము అంటే అనేక జాతులకి తండ్రి నేను అనేక జాతులకి తండ్రి చేస్తాను నీ నీ ద్వారా అనేక దేశాలు జాతులు వస్తాయి నీ భార్య పేరు కూడా సారాయి కాదు సారా అని పిలు రాజకుమారి ఆమె కడుపులో నుంచి రాజులు పుడతారు నేను నిన్ను ఆమెను ఆశీర్వదిస్తాను మీతో ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాను అయితే మనకి మధ్యలో నీకు నాకు మధ్యలో జరిగిన ఒప్పందానికి గుర్తేంటంటే నీవు నీ ఇంట్లో పుట్టిన బిడ్డలందరూ మగపిల్లలందరూ కూడా ఎనిమిదో రోజు సున్నతి చేసుకోవాలి చర్మాగ్రమున సున్నతి చేసుకోవాలి అని చెప్తాడనమాట దేవుడు ఎప్పుడైతే మాట్లాడాడో ఆ రోజే అబ్రహము తన తను సున్నతి చేసుకుంటాడు అలాగే తనకి కొడుకు పుడతాడు అప్పటికే పదమూడు సంవత్సరాలు ఇష్మాయిల్కి ఆయనకు కూడా సున్నతి చేస్తాడు ఆయన ఇంట్లో ఉన్న అందరికీ కూడా చేస్తాడు దేవుడు చెప్తారు నీ పని వాళ్ళు నీ ఇంట్లో పుట్టిన వాళ్ళు నువ్వు సొమ్మిచ్చి కొనుక్కున్న వాళ్ళు అందరూ మగవాళ్ళకి సున్నతి చేయాలి ఈ సున్నతి మనిద్దరి ఓడంబడికి గుర్తుగా ఉంటుంది నేను నీ పిల్లల్ని తరతరాల వరకు ఆశీర్వదిస్తాను అనడానికి గుర్తుగా ఉంటుంది ఆ విధంగా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ప్రపంచం నుంచి వేరు చేస్తాడు దేవుడు అనమాట ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు సున్నతి ద్వారా వాళ్ళు వేర్పరచబడతారు కనుక వాళ్ళు దేవునికి చెందిన బిడ్డలు వాళ్ళు నిజ దేవుని ఆరాధిస్తారు కనుక వాళ్ళకి ఇప్పటి నుంచి ఈ విగ్రహాలతో కానీ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పాపంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని అర్థం అనమాట అయితే మోష చెప్పాడు వాళ్ళ మామగారితో నిజమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించే బిడ్డలు మేము మాకు సున్నతి జరుగుతుంది అని తెలిసిన తర్వాత కూడా మరి ఈ పిల్లలు మరి కుమార్ కుమార్లు పుడతారు సున్నత్ చేయలేదు ఇప్పుడు దేవుని పనికి బయలుదేరుతున్నాడు దేవుడు మోషని చంపబోతున్నప్పుడు అప్పుడు గబగబ సున్నతి చేస్తుందన్నమాట సిప్పోర తన కుమారునికి తను సున్నతి చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా ఈ సిప్పోరాని మనకు అన్వయించుకోవాలి ఒక అన్యుల ఇంట్లో నుంచి ఒక కోడలు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు నీ పిల్లలకి బాప్తిస్మం ఇవ్వద్దు అనడానికి లేదు నీవు బాప్తిస్మం పొందాలి ఆ తర్వాత నీ పిల్లలకి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు నీ పిల్లలు కాదు నీ భర్త పిల్లలు నీ భర్త వంశానికి చెందిన వాళ్ళు అనమాట ఆ ఈ సిప్పోరాకి పుట్టిన పిల్లలు సిప్పోర పిల్లలు కాదు మోసే పిల్లలు అందుకే మీరు బైబిల్ చదివితే ఎవరికైనా సరే సారా అబ్రహాంకి కొడుకుని కనెనో సిప్పోరా మోషేకు కొడుకుని కనెనో అని ఉంటుంది అంతేకాని ఆమెకు ఆమె కొడుకుని కనదు భర్తకి ఆమె కొడుకుని కంటుంది భర్త పిల్లలు వాళ్ళు కనుక వాళ్ళకి సున్నతి చేయాలన్నమాట మన ఒక సహోదరు నాతో చెప్తుంది అక్క మా తమ్ముడు అన్యుల అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు ఎప్పటినుంచో చెప్తుంటే ఇప్పుడు బ్యాప్టిజం ఇప్పించాడు అక్క అంటే థ్యాంక్ గాడ్ అనుకున్నాం ఎందుకంటే ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇప్పుడు బాబుకి పదమూడు సంవత్సరాలు అక్క అని నేను అన్నాను పోనీలే దేవుని కృప వలన ఇప్పుడైనా కూడా బాప్తిస్మం ఇచ్చారు కదా మరి అలాగే ఇష్మాయిల్కి కూడా మరి సున్నతి చేసినప్పుడు పదమూడు సంవత్సరాలు అతని వయసు పాత నిబంధనలో సున్నతి వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు దేవుని కుటుంబంలో సభ్యులు అని గుర్తు కొత్త నిబంధనలో మనకి మన చర్చిలో పుట్టిన తర్వాత బాప్తిస్మం ఇస్తారు ఎనిమిదో రోజు వీళ్ళు సున్నతి చేసినట్లే ఈ బాప్తిస్మం ఇచ్చినప్పుడు తైలంతో యాజకుడు మరి ఆ పుట్టిన బిడ్డని శుద్ధి చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ బిడ్డ యొక్క జన్మ పాపం తల్లిదండ్రుల నుంచి పొందిన పాపం నుంచి ఆ బిడ్డకు విడుదల చేయబడి ఆ బిడ్డ పరలోక తండ్రి కుటుంబ సభ్యులు అవుతాడు పరలోక తండ్రి కుమారుడు అవుతాడు ఎఫ్ఈసి రెండు పంతొమ్మిదిలో మీరు పరలోక పౌరులు పరలోకంలో జీవగ్రంథంలో ఆ బిడ్డ పేరు రాయబడి ఉంటుంది ఇప్పటి నుంచి శ్రీ సభలో ఆ బిడ్డ ఒక వ్యక్తిగా ఉంటాడనమాట కనుక బ్యాప్టిజం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట ముఖ్యమైన సాంగ్యం అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనం మరి సిప్పోరా గురించి చెప్తున్నాం కదా భర్త దేవుని సేవకరికి వెళ్తుంటే ఆమె కూడా భర్తతో కలిసి పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్తుంది ఐగుప్తు నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఆ తర్వాత నిర్గమ కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం చూసినట్లయితే మళ్ళీ సినాయి పర్వతం దగ్గర ఉంటారనమాట ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మోషే హరోన్ వీళ్ళంతా దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని పరో బానిసత్వం నుంచి విడిపించి అక్కడ తీసుకెళ్తాడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు సిప్పోరా తన పిల్లలతో కలిసి మరి మిద్యాన్ దగ్గరే పుట్టింటికి వెళ్తుంది అనమాట అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు మళ్ళీ సిప్పోరాని కుమార్లను తీసుకొని అల్లుడు మోషే దగ్గరికి వస్తాడు చక్కగా ఉంటుంది పద్దెనిమిది అధ్యాయం చూడండి మోషేకి చెప్తారు మీ మావయ్య వస్తున్నాడు నీ భార్య పిల్లల్ని తీసుకొని చెప్పగానే మోషే మావయ్యకి ఎదురెళ్ళి నమస్కారం చేస్తాడు సాష్టాంగ పడి 
నమస్కారం చేస్తాడు గౌరవ సూచకంగా మామయ్యని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత చెప్తాడు ఇలా దేవుడు అద్భుతాలు చేశారండి అద్భుతాలు చేసి సముద్రాన్ని చీల్చి మమ్మల్ని ఇక్కడ అద్భుతాల ద్వారా ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారని చెప్తే అప్పుడు ఏమంటాడంటే ఇత్రో మోసేవాళ్ళ మామయ్య నిజంగా మీ దేవుడు నిజమైన దేవుడు పరో బానిసత్వం నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించాడు ఆ దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక మీ యావే దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక అని చెప్పి ఆయన ఒక పూజారయ్యి ఉండి ఇప్పుడు మోషేతో కలిసి ఆయన కూడా మన దేవునికి నిజమైన దేవునికి దహన బలి అర్పిస్తాడు అంటే ఆయనకు కూడా రక్షణలోకి వచ్చేస్తాడు అనమాట చూడండి సిప్పోర తాను రక్షణలోకి రావడమే కాదు తన భర్త విశ్వాసంలోకి తన తండ్రిని కూడా విశ్వాసంలోకి నడిపిస్తుంది అలా ఉండాలన్నమాట అలాగే మీరు సిప్పోరాని గురించి ఇంకా చూస్తే మోషే సినాయి పర్వతం మీదకి న రెండు సార్లు వెళ్తాడు నలభై రోజులు అక్కడ ఉంటాడు ఆ తర్వాత సినాయి పర్వతం దగ్గర ఒక సంవత్సరం ఒక నెల ఇరవై రోజులు వాళ్ళకి బోధిస్తాడు ఇలా కూర్చుంటాడు పర్వతం మీద కూర్చొని దేవుడు ఆయనకి బోధించిన తర్వాత ఆయన వచ్చి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు బోధిస్తాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళని ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని నలభై సంవత్సరాలు ఎడారిలో నడిపిస్తాడు వాగ్దాన భూమి అంటే మోవాపు మైదానం వరకు దినమంతా దేవుని పనే చేస్తూ ఉన్నాడు భర్త అలా దేవుని పని చేయడానికి సిప్పోర అతనికి ఎంతో సహకరించి ఉంటుంది ఒకరు దేవుని సేవ చేస్తున్నప్పుడు భర్త సేవ చేస్తున్నప్పుడు భార్య సహకరించందే భర్త చేయలేడు అలాగే నేను చేస్తున్నానంటే నా భర్త నాకు సహకరించందే నేను ఏ సేవ చేయలేను ఎంత చక్కటి అమ్మాయి అన్యుల ఇంట్లో నుంచి వచ్చి బైబుల్ గ్రంథంలో మోషే లాంటి మహానాయకుడు మహాసేవకుడు మహాప్రవక్త మనం చూడం ఈ ఇంతమందిని ఇరవై లక్షల మందిని నలభై సంవత్సరాలు నడిపించాలంటే ఎంత కష్టం చెప్పండి నేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం స్కూల్ విడిచిపెట్టి దేవుని సేవలో ఉన్నాను పోయిన సంవత్సరం స్కూల్లోకి వెళ్తే వంద మంది టీచర్లను నడిపించడానికి ఒక సంవత్సరం నా జీవితంలో అనిపించింది ఇంకా ఇంతకంటే నా నరకం ఉండదు నాతో కాదు ప్రభా అని ఇలా పీస్ఫుల్గా టీవీ ముందు వాక్యం చెప్పడం మంచిదే చాలా సులభం నాకు చాలా సంతోషం కానీ నలుగురిని నడిపించాలంటే ఎంత కష్టం నాలుగు రకాల మాటలు మాట్లాడతారు అలాంటి అలాంటిది ఆ గొనిగే ఎదురు తిరిగే స్వభావం ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని నడిపించాడు ప్రొద్దున రాత్రి రాత్రి ప్రొద్దున దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడం అంత సేవ ఆయన చేశాడంటే తప్పకుండా దాని వెనుకాల సిప్పో రహస్యం ఉంటుంది నేను మీకేం చెప్తున్నా అంటే భర్త ఏ విశ్వాసంలో ఉంటే మీరు కూడా అదే విశ్వాసంలో ఉండండి స్త్రీలకు చెప్తున్నాను మీ భర్తకి సహకరించండి దేవుని సేవలో అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని సిప్పోరలాగా ఆశీర్వదిస్తారు మోసే లాంటి మహానాయకులని లోకానికి మరి దేవుడు అందించగలుగుతాడు అనమాట ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభా ఐగుప్తులో యోసేపు వివాహం ఆస్నతతో అలాగే మిద్యాన్లో మోసే వివాహం సిప్పోరాతో మీ చిత్త ప్రకారం జరిగింది వాళ్ళు అన్యుల అమ్మాయిలయ్యుండి కూడా పూజార్ల కుమార్తెలయ్యుండి కూడా ప్రభా వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టి భర్త విశ్వాసంలోనికి వచ్చి భర్త మీ భర్తలు మీ సేవ చేయడానికి వాళ్లతో నిలబడ్డారు ప్రభా అలాంటి అమ్మాయిలు ఇప్పటి యవనస్సులకి మంచి మాదిరిగా ఉండేటట్లుగా మరి వివాహితులైనటువంటి అమ్మాయిలకి ఒక ఆదర్శంగా ఉండే కృపని దయచేయండి ఏ సునామంలో అడుచున్నాం తండ్రి ఆమె సిపోరా ఆస్నత్ లాంటి వాళ్ళు మనందరికీ ఆదర్శంగా ఉందిగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ గుణవతి అయిన భార్య సిప్పోర సిరాక్ ఇరవై ఆరు ఒకటో వచనంలో గుణవతి అయిన భార్యను బడేవాడు ధన్యుడు ఆమె మూలమున అతని ఆయుష్షు రెండు రెట్లు పెరుగును అని వ్రాయబడి ఉంది నిజంగా మరి మోష యొక్క భార్య గుణవంతురాలు ఆమె పేరు సిప్పోర అందువల్లనే ఆమె వలన అతని యొక్క ఆయుష్షు రెండు రెట్లు పెరిగి నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాడు మోషి మరణించినప్పుడు అతని వయస్సు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై నాలుగు ఏడులో ఏమని రాయబడి ఉందంటే 
మోషే మరణించినాటికి అతని వయసు నూట ఇరవై సంవత్సరములు కానీ ఆయన జ జవసత్వములు ఉడిగిపోలేదు ఆయన యొక్క కంటి చూపు మందగిల్ల లేదు సన్నగిల్ల లేదు అని చెప్తున్నారు అంటే అంత చక్కటి భార్యను ఆయన పొందుతాడనమాట సిప్పోర ఎవరి సిప్పోర మనం యోసేపు భార్యను చూసాము ఆస్నత్ అమ్మాయి ఐగుప్తు పూజారి యొక్క కుమార్తె అలాగే ఈ సిప్పోర మోష యొక్క భార్య ఈమె మిధ్యాను పూజారి అయినటువంటి ఇత్రో యొక్క కుమార్తె వాళ్ళు అన్య దేవతల్ని ఆరాధించే కుటుంబాల్లో నుంచి వచ్చి పూజార్ల కుమార్తెలై ఉండి అన్నింటినీ విడిచిపెట్టి భర్తతో పాటు నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ భర్తకి వాళ్ళ సేవలో తోడుగా నిలబడి మన కొరకు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారు చిరకాలం కూడా ఈ సిప్పోరాన్ని గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం సిప్పోరాని గురించి ధ్యానించుకోవాలంటే సిప్పోర భర్త మోషేని గురించి ధ్యానించాలి మోషే చరిత్ర నిర్గమకాండం రెండో అధ్యాయంలో ప్రారంభమవుతుంది మోషే పుట్టుక క్రీస్తుపూర్వం పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో ఐగుప్త దేశంలో అమ్రాము యోకాబేదుల మూడవ సంతానంగా మోషే జన్మిస్తాడు మోషే జన్మించే నాటికి ఐగుప్తులో పరిస్థితి ఏమీ బాగా లేదు అక్కడ ఐగుప్తు రాజు ఇజ్రాయేల్ ప్రజల యొక్క మొగబిడ్డల్ని నైలు నదిలో పడేయాలని ఆజ్ఞ జారీ చేస్తారు అక్కడ నైలు నది మరి మొసళ్ళకి ఫేమస్గా ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క నది చూస్తే యోర్దాను నది ఇజ్రాయెల్ దేశంలో చేపలకి ఫేమస్ చాలా చేపలు మన ఇట్లా ఆ నదిలో దిగగానే మన కాళ్ళ చుట్టూ చేపలు వచ్చి చేరుకుంటాయన్నమాట అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్న దేశం అనమాట యోర్దాను నది యేసు ప్రభు బాప్తిస్మం తీసుకున్నటువంటి నది పరిశుద్ధమైన నది అది అందుకని అక్కడంత చేపలు ఉంటాయి అందుకే అక్కడ ఎప్పుడు చేపలు పడుతూ ఉంటారు అయితే నైలు నది ఐగుప్తులో ఉన్న నైలు నదిలో ఎక్కువ మొసళ్ళు ఉంటాయన్నమాట అందుకే మోసే పుట్టినప్పుడు వాళ్ళమ్మ బాబుని చూసి చాలా మురిసిపోతుంది అనమాట ఎంత చక్కగా ఉన్నాడు బంగారు బొమ్మ అని మూడు నెలలు దాచి మరి తర్వాత బాబుని దాచలేక మరి ఒక బుట్ట తీసుకొని దానికి జిగట పూసేసి తారు పూసేసి మరి ఆ బుట్టలో బాబుని పెట్టి జమ్ము చెట్ల మధ్యలో నైలు నదికి జమ్ము చెట్ల మధ్యలో పెట్టేసి తన కుమార్తె మిర్యామ్ని చూడమంటుందన్నమాట ఎందుకంటే అమ్రాము యోకాబేదులకి ముందు మిర్యాం పుడుతుంది తర్వాత అహరోన్ పుడతాడు ఆ తర్వాత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మోసే పుడతాడనమాట మూడో సంతానంగా పాపని అక్కడ ఉండి చూడమంటుంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంది ఆమె ప్రార్థనకి జవాబుగా పరో కుమార్తె అక్కడ స్నానం చేసుకోవడానికి వస్తుంది ఆ బాబు ఏడుపు విని ఆ బాబుని తీసుకుంటుంది తీసుకోవడంతోనే ఆమె తన కుమారులాగా పెంచుకోవాలి అని అనుకుంటుంది అనమాట చూడండి మోసే ఏసు ప్రభు ఇద్దరికి మధ్యలో కొన్ని పోలికలు ఉంటాయన్నమాట మోసే పుట్టిన పరిస్థితిలో పరో రాజు మగపిల్లల్ని చంపాలా అనుకున్నాడు అంటే మోసేని చంపాలి అని అనమాట ఎందుకంటే దేవుని చిత్తం జరగకూడదు మోసే జీవితంలో అని సైతాన్ ప్లాన్ కానీ దేవుడు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుంటాడు అలాగే యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు హెరోదు రాజు బాలయేసిని చంపాలా అనుకుంటాడు కానీ వాళ్ళ ప్రణాళికలేవి కూడా నెరవేరు యేసు ప్రభు క్రీస్తుపురం ఐదు బీసీలో పుట్టాడు అంటారు అయితే యేసు ప్రభుని చంపాలనుకున్నటువంటి హెరోదు రాజు యేసు ప్రభుని చంపలేకపోతాడు కానీ తానే చనిపోతాడు క్రీస్తుపూర్వం నాలుగులో ఇంకా మోషే ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఫరో బానిసత్వం నుంచి విడిపించి వాగ్దాన భూమికి నడిపించినట్లుగా యేసు ప్రభు మనలని సైతాను బానిసత్వం నుంచి విడిపించి పరలోకానికి ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట విమోచకుడు అక్కడ ఆయన ఇజ్రాయేలీల విమోచకుడిగా ఉన్నాడు మోషే యేసు ప్రభు విశ్వాసులందరికీ విమోచకుడిగా ఉన్నాడు అనమాట ఇంకా మూడవ పోలిక ఏంటంటే మోషే సినాయి పర్వతం దగ్గర ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి దేవుని యొక్క నిబంధనని ఆజ్ఞలని ఆయన నియమాన్ని బోధిస్తాడు యేసు ప్రభు గలీలియా సరస్సు దగ్గర ఉన్న కొండ మీద కూర్చొని ఆయన ప్రసంగం చేస్తాడనమాట ఇది మోసే చట్టం అయితే అది క్రీస్తు చట్టం అనమాట మోసే చట్టం 
నిర్గమకాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నుంచి మరి సంఖ్యాకాండంలో పదో అధ్యాయం వరకు ఉంటుంది అలాగే యేసుప్రభు యొక్క చట్టము గలీలియా సరస్సు ప్రక్కన ఉన్న కొండ మీద కూర్చుని ఆయన చేసిన ప్రసంగం మత్తె ఐదు ఆరు ఏడులో ఉంటుంది ఇలా వీళ్ళిద్దరికీ చాలా పోలికలు ఉంటాయన్నమాట అయితే మోసే జీవితాన్ని మనం చూస్తే మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది ఆయన మరి ఒక బానీసకి పుడతాడు అమ్రాము యోకాబేదులకి పుడతాడు కానీ నలువది సంవత్సరాలు ఫరో రాజు మనవడుగా ఫరో రాజు ఇంట్లో పెరుగుతాడు మంచి శాస్త్రాలు ఆయుగుప్తులో చాలా శాస్త్రాలు నేర్చుకుంటాడు మంచి నేర్పరిగా ఉంటాడు ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు ఆయన తన ప్రజల్ని బానీసలుగా ఉన్నారే ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు దేవుడు వాళ్ళని విమోచించడానికే దేవుడు నన్ను ఈ లోకానికి పంపించారు అని ఆయన గ్రహించుకొని వాళ్ళని చూడ్డానికి వెళ్తాడనమాట ఎందుకు నాకు ఈ ఐశ్వర్యం ఫరో రాజు ఇంట్లో ఈ భాగ్యాలు ఈ భోగాలు ఎందుకు నేను ఒక బానీసకి చెందిన వాడను ఇజ్రాయిల్ ప్రజలకి చెందిన వాడను వాళ్ళని విడిపించాలని వాళ్ళు చూడ్డానికి వెళ్తారు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఐగుప్తీయుడు మరి హెబ్రీన్ మీద అంటే ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు ఒక వ్యక్తిని ఆయన చంపేస్తాడనమాట ఒక ఐగుప్తీని చంపడం మోసే చూసి అలా ఇలా చూస్తాడనమాట చూసి ఎవరు లేరు కదా చుట్టుప్రక్కల అని ఏ ఐగుప్తీయుడు అయితే మరి ఇజ్రాయిల్ని చంపాడో అతని మీద పడి చంపేసి ఐగుప్తీయుడిని చంపేసి అక్కడ ఇసుకలో పెట్టేస్తాడు ఎవరు చూడలేదు కదా అనుకుంటాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాడు ప్యాలెస్కి ఫరో రాజు ప్యాలెస్కి మరుసటి రోజు మళ్ళీ చూడ్డానికి వెళ్తాడు ఇజ్రాయిల్ ప్రజల్ని చూడ్డానికి వెళ్తే ఇజ్రాయిల్ ప్రజలే ఇద్దరు ఒకరినొకరు ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎవరిదైతే తప్పుందో ఆ ఇద్దరిలో వాళ్ళతో చెప్తాడయ్యా మీరిద్దరు ఇజ్రాయిలీలే కదా ఒకరికొకరు సోదరులు అవుతారు కదా ఎందుకు అలా పోట్లాడుకుంటున్నారు పోట్లాడుకోవద్దు కదా అని చెప్తే ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఎవరు నిన్ను మాకు నాయకుడిగా చేశారు ఏం చెప్పొచ్చావు నువ్వు చాలే నిన్న ఆయన చంపావు కదా ఐగుప్తుడిని ఈరోజు నన్ను చంపాలనుకుంటున్నావా అనగానే ఆ నేను చేసిన రహస్యం తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే ఆయన చంపేటప్పుడు ఎవరు ఉండరు అనమాట ఎవరికి తెలియకుండా చంపాను కానీ వీళ్ళకి తెలిసిపోయిందే అని భయపడతాడు ఇలా మోసే ఒక ఐగుప్తుడిని చంపడము ఫరో రాజుకి తెలుస్తుందనమాట అప్పుడు ఫరో రాజు మోసేని శిక్షించాలా అనుకుంటాడు అనమాట మరణశిక్ష ఉంటుంది ఒక మనిషిని చంపితే అదంతా మోస తెలుసుకొని భయపడి అక్కడి నుంచి మిథ్యాన్ పారిపోతాడు అనమాట మీరు నిర్గమ కాండంలో పటంలో చూస్తే నిర్గమ కాండ్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆయుగుప్తు ఉంటుంది ఇలా వీళ్ళు ఎర్ర సముద్రం రెల్లు సముద్రం దాటి సినాయి పర్వతం దగ్గరికి వస్తారు మూడు రోజులకి అక్కడి నుంచి ఇలా ఇలా ప్రయాణం చేస్తారనమాట వాళ్ళు కానా దేశానికి అయితే ఇక్కడ ఇటువైపు మీరు మ్యాప్లో చూస్తే మిథ్యాను అని ఉంటుంది వీళ్ళైతే నేను మ్యాప్లో చూపిస్తాను మిథ్యాను అని ఉంటుంది అనమాట ఈ ఐగుప్తు నుంచి మోసే భయపడి ఫరో రాజుకి ఆయన మిథ్యానికి వెళ్తాడనమాట మిథ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒక బావి దగ్గర కూర్చుంటాడు ఆ రోజులలో ఒక ఊరికి ఎవరైనా వస్తే ఆ ఇల్లు ఎక్కడ అని అడగాలంటే వాళ్ళు బావి దగ్గరే కూర్చుంటారు ఎందుకంటే నీళ్ళ కొరకు బావి దగ్గరికి ప్రజలు వస్తారు కదా వాళ్ళని అడగడానికి ఎక్కడండి వాళ్ళు ఇల్లని అలా కూర్చుంటాడు కూర్చున్నప్పుడు మందల కాపర్లు మరి గొర్రెల కాపర్లు గొర్రెలకి నీళ్ళు పెట్టడానికని బావి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు అప్పుడు అక్కడ మిథ్యాన్లో పూజారి ఇత్రో రవ్వు వేలు అని ఉంటుంది ఇత్రోకి ఏడుగురు కూతుర్లు ఉంటారు ఆ ఏడుగురు కూతుర్లు కూడా వాళ్ళ గొర్రెల్ని మేపుకొని అక్కడ నీళ్ళు పెట్టాలని వస్తారనమాట వచ్చి బావిలో నుంచి వాళ్ళు నీళ్లు తోడి అక్కడ తొట్లో పోస్తూ ఉంటే అక్కడ వేరే మందల కాపర్లు వచ్చేసి ఏ మీరు వెళ్ళిపోండి ఏంటి మేము పెట్టుకోవాలి మా గొర్రెలకి నీళ్ళని వెళ్ళి కొట్టేస్తారు వీళ్ళని వెళ్ళగొట్టడం చూసి మోసే ఆ మందల కాపర్లని మందలించి వీళ్ళు మీరు ఉండండి అమ్మా అని చెప్పేసి ఆయన నీళ్లు తోడి ఈ ఈ ఇత్రో కుమార్తెల గొర్రెలకి నీళ్లు పెట్టేస్తాడు వాళ్ళు తొందరగా గొర్రెల్ని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు నాన్న అడుగుతాడు ఏమ్మా ఇంత తొందరగా వచ్చేసారని తల్లి ఈరోజు అని అంటే నాన్న బావి దగ్గర మాకు ఎవరో ఒక వ్యక్తి కొత్తగా ఉన్నాడు మాకు సాయం చేశాడు నాన్న అందుకే తొందరగా వచ్చామంటే అయ్యో మరి మన ఇంటికి భోజనానికి పిలవచ్చు కదమ్మా అని చెప్తాడనమాట అప్పుడు మరి ఆయనను తీసుకొని వస్తారు తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత మోసేతో మాట్లాడతాడనమాట ఈ మిథ్యాన్ పూజారి ఇత్రో ఎవరయ్యా నువ్వు అలా అలా మాట్లాడతాడు అలా వా మా ఇంట్లోనే ఉండిపో అంటే ఉండిపోతాడు 
అలా మోషని గమనిస్తూ ఉంటాడు ఇత్రో చాలా నచ్చుతుంది అనమాట ఇత్రోకి నచ్చి ఆయన ఏడుగురు కుమార్తెలో ఒక అమ్మాయి సిప్పో రానిచ్చి పెళ్లి చేస్తాడనమాట నిర్గమ కాండంలో రెండో అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటో వచనంలో మిథ్యాను పూజారి ఇత్రో తన కుమార్తె సిప్పోరాను మోషేకిచ్చి వివాహము చేశాను అని రాయబడి ఉంటుంది మీరు మీరు ఆది కాండం చూస్తే యాకోబు వాళ్ళ మావయ్య గొర్రెలు కాస్తాడు కదా ఇక్కడ కూడా మోషే వాళ్ళ మావయ్య గొర్రెలు కాస్తున్నాడు అక్కడైతే ఆయన రాహెల్ని ప్రేమించాను ప్రేమిస్తాడు కానీ ఇక్కడ మోషే ఎవరిని ప్రేమించల ఈ ఇత్రో మిథ్యాను పూజారికి ఏడుగురు కుమార్తెలు ఉన్నా ఎవరిని ప్రేమించలేదు కానీ ఆ ఇత్రోని మోష యొక్క వినయాన్ని చూసి చక్కగా పనిచేయడం చూసి చాలా నచ్చి ఎవరో అపరిచితుడు అయినా కూడా తన కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం 